Bueno, lo dicho, eh, cada martes nosotros tenemos ese espacio reservado para el voluntariado, como ayer fue festivos, pues bueno, pues hoy lo vamos a, a tratar en el programa de hoy. Vamos a hablar del voluntariado en Proyecto Hombre, una organización, como saben ustedes, que lleva muchísimos años ya trabajando, no solamente en nuestra ciudad, sino que ya tiene influencia a nivel na, eh, nacional y queremos nosotros eh, conocer y saber cómo podemos realizar ese eh, voluntariado eh, en esta organización y precisamente para hablarnos de ello nos acompañan un padre y un hijo, Rafael Ahumada, padre presente y, y Rafael Ahumada, hijo. Eh, muchísimas bueno, gracias a los dos por, por, habernos, a por acompañarnos y sobre todo por mm, trasladar a la ciudadanía el voluntariado que realizáis en Proyecto Hombre, eh, el programa en el que estáis colaborando, en el que estáis trabajando y, y sobre todo pues ayudando a usuarios y familiares de personas que tienen algún tipo de adicción y que forman parte del programa de, de Proyecto Hombre. A ver quién empieza contándome en qué consiste ese programa bueno, de apoyo. Yo, por ejemplo, eh, solamente toco lo, lo que es un grupo de padres. Ajá. ¿eh? Grupo de padres. Anteriormente tocaba también eh, los grupos de información, que ¿Sí? son los lunes, que cuando va la familia a dar la información correspondiente a, a los voluntarios que están allí para acogerla. Porque el usuario va cuatro horas al, a la semana. Sí. Pero el resto de la semana son los padres y las madres o las parejas. Los seguimientos. Los seguimientos en este caso. Quien, quien tiene que ser los ojos y los oídos de los terapeutas claro. eh, en la calle. ¿no? Entonces, eh, hay un grupo de información uh -huh. que es los lunes y allí se informa de todo lo sucedido. Se hace un repaso de toda la semana, eh, ¿no? de, de lo que semana. ha hecho el usuario. El voluntario coge los datos, uh -huh. luego se lo pasamos a los terapeutas y ellos ya tienen para trabajar con, con el usuario. Yo me dedico solamente ahora ya, ya estoy más mayor, <risa> a los padres ¿Sí? y bueno es una labor que yo creo que es bastante importante los padres como, como cualquier padre eh, quiere que los hijos sean preocupados perfectos pero claro una vez que son mayores que tienen su criterio su propia sí. personalidad pues toma la decisión que, que quiere tomar y no hay otra por lo tanto en la calle son lo que tienen que ser claro y cuando a uno le toca, pues le toca, porque eso es una cosa que se ha extendido de manera como la pólvora, ¿no? eso se ha extendido como la pólvora. Y lo que hago es que me siento con ellos, le informo a los que han llegado ahora al principio, eh, le informo de cuáles son las normas, de... y luego, como son grupos de autoayuda, pues le, les escucho de cómo se sienten, qué es lo que sienten, eh, qué le parece lo que lo que se está trabajando con el hijo, etcétera, etcétera. Pero solamente de él, porque son autoayuda. Claro, porque eh, ellos también, eh, el entorno familiar tiene que canalizar eh, toda la situación y sobre todo porque son actores imprescindibles para la propia recuperación del usuario. Porque claro. es, un, es una cuestión, eh, son programas que lleva a cabo Proyecto Hombre que son integrales, que no son, únicamente se enfocan en el usuario, sino eh, no, en, no sé, la en familia todo su también, entorno. La familia tiene que crecer con ellos, si no, no, no llega a buen puerto. Eh, los padres aprenden las mismas normas que los hijos, uh -huh. eh, a, cómo, a cómo tratar a los hijos, a, a qué es lo que hay que cuestionarle y qué no, eh, a valorarlo cuando, cuando haya que valorarlo, a confrontarlo cuando haya que confrontarlo, etc. etc, etc. Eso es, un, es un aprendizaje eh, Es un aprendizaje continuo. Total. Sí. Eh, Rafa, eh, ¿cuál es tu labor como voluntario dentro del Proyecto Hombre? Pues yo, mira, Porque con los padres no estás, ¿no? No. <risa> yo evidentemente ayudo en lo que haga falta uh -huh. en el programa. Hay días que puedo estar en grupos de pareja, hay ¿Sí? días que puedo estar en grupos de madres, Evidentemente faltan voluntarios porque no todas las personas tienen esa disponibilidad. Sí, ah, vamos y, a hablar luego de la disponibilidad, de la formación que tienen que tener los voluntarios para y, poder participar. Y en yo este normalmente programa. estoy en grupos de, de usuarios, en grupos de, de primer nivel o de segundo nivel. Eso se divide en grupos. El primer nivel donde <risa> se trabajan los comportamientos de cada persona, con, de impulsividad, deshonestidad, uh -huh. lo que es la imagen. Entonces se van trabajando sea cual sea la, la adicción, sí. eh, se van trabajando en comportamiento. 
y una vez que pasa un tiempo que ya se está trabajando esos comportamientos pasan a un, un segundo nivel que es donde se profundiza en sentimientos donde verdaderamente hay que tocar la fibra hay al que usuario. ir al núcleo no ah, porque las adicciones son diferentes pero entiendo que hay un núcleo en hay, común exactamente ¿no? hay una base que, hace, que, ahí va, que comparten que, ¿no? que comparten ¿Qué? todos porque todos se mueven la manipulación la victimización entonces da igual que sea adicto a las maquinitas que sea adicto a, a la bebida en fin Sí, sí. Todos se mueven en el mismo ámbito, de deshonestidad, de, de manipulación, en fin. ¿En ese sentido tú lo recepcionas? Yo lo, que, yo lo que hago es pues, el confronto sobre el confronto. Bueno, ¿qué comportamiento es el que estás teniendo? Te da, eh, para que ellos se cuestionen y se den cuenta de, de verdaderamente se paren y digan, hostia, pues yo he sido impulsivo, yo he, o me he dejado de llevar con, con esta persona. Uh -huh. Yo lo que hago es confrontar y... y y, y que ellos se sientan cómodos, digamos, sí. desde la desde la um, afectividad de sí. la persona, entonces para que ellos también se, se, se abran, porque es difícil, cuando tú llegas allí, es difícil que una persona que, que viene de otro mundo, que llegue y te diga cualquiera, le diga un confundido, esto que es lo que es, entonces, se quedan las criaturas que, que no saben qué contestar, ni qué, entonces lo que intentamos es de que vayan... Que se cree un ambiente de, de, de confianza, ¿no? de, confianza de confort, que en el que llegue un momento en que se produzca un clic y ya se, la tenga cabrisa, exacto, exactamente. se entregue que y ya el trabajo se de primer, Ese es el trabajo de primer nivel, donde Ajá. se le da esa confianza, ese arropo, ese, ese cariño, y el segundo nivel pues está preparado para tocar y, un, y holgar, digamos, el corazón, que es donde verdaderamente se sana estas personas. Eh, estamos hablando que es un programa de apoyo con los usuarios, con los padres... Con las parejas con también, las parejas ¿no? También. Porque, claro, hablamos antes de, de, de ese trabajo eh, conjunto familiar que, 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 es que afecta a todos, ¿no? Desde los padres, los, las parejas y los hijos. Las parejas, pues, imagínate cómo llegan también, eh, al igual que los padres, ¿no? Llegan, uh -huh. pues muchos llegan sin confianza en, en, en la pareja, sin confianza claro. en, en normal. Están habituadas al engaño, a la manipulación, entonces lo que hay que es reconfortarla o, o reconfortarlo. Sobre, ...sobre la base del programa, sobre, mira, pues estas son las normas... Hay que, hay, ...hay que hacer así, hay que hacer así... ...bueno, es que a mí me da, claro, a ti te da miedo de decirle a lo mejor... ...pues, pues tú se lo tienes que hacer así, tú se lo tienes... ...intentamos ayudarlo de la forma que lo tienen que hacer. Sí, porque por lo que contáis, eh, hay ciertos pasos a seguir... ...ciertas pautas que tienen que cumplir tanto los usuarios... ...como los familiares. ¿no? Hay ciertas claro. normas, eh, yo suelo explicarlo a mi manera... Eh, ...y le digo que... Las normas son esta, esta y esta, ¿no? Es como cuando tú vas por la calle, que hay una serie de señalizaciones, te guste o no, están ahí. Claro. Y son las que hay que cumplir. Por lo tanto, las normas, eh, la honestidad, hay que cumplirla. Eh, hay otra norma que eh, es el respeto eh, que se debe de tener entre el grupo. Por ejemplo, respetarnos a la hora de empezar el grupo, los teléfonos tienen que estar apagados o, o en silencio. Porque si suena uno, eh, le estamos eh, claro, en este perdiendo caso, en el este respeto. Caso, en el de padre tiene que estar en los de usuario, no, no, hay. No, no hay teléfono. No hay teléfono, no. porque en primero no se le deja llevar teléfono. Claro. Salvo excepción, ¿eh? porque sí, hay, claro, alguna hay algunas excepciones que... El, claro, esa es la labor que realizáis como voluntarios. Si hay gente que no se está viendo en casa y, y quiere formar parte de la familia de, de voluntarios de Proyecto Hombre, eh, se necesita pasar... ...cierta formación, eh, qué, qué características tiene que tener el voluntario... ...que como vosotros pueda realizar esa labor en este programa de apoyo. Bueno, la característica que quiera, que quiera ayudar a, a otra persona... ...a poder estar bien en su vida, estar feliz en su vida... ...estar como estamos todo el mundo... ...entonces la, el único requisito es el tener seis, seis seminarios... ...que se le da allí en La Plata... Si, por ejemplo, hay una persona que nos ve y ahora se dirige a, a Proyecto Hombre. A partir de ese momento que le, se le diga, bueno, pues yo quiero ser voluntario. Eh, a partir de ahí empieza una formación. A partir de ahí empieza una formación, ¿no? una formación un, un seminario que se llama. Ajá. Toda la semana tiene que ir a un seminario, y, o cada 15 días creo que es. Y entonces, pues una vez que te, tengas tu formación, después el último seminario, pues está, tiene una reunión con, con Luis Bononato, ¿Sí? el director, y entonces pues... ...se hace una serie de preguntas... Eh, ...en fin, una, una captación de... ...y nada, y a trabajar y a... ...y a aportar su granito de arena, como yo siempre digo. 
hay que luchar con, ciertas con ciertos estigmas de gente que dice, bueno, pues a lo mejor yo no estoy preparado o yo tengo cierto reparo para realizar el voluntariado en Proyecto Hombre. En ese sentido, hay que trabajar aún más para bueno, pues, normalizar, visibilizar y sobre todo eh, dar a conocer la labor tan importante que se realiza en realizar cuando, este voluntariado. Cuando se quiere hacer una cosa, no hay ningún tipo de problema, se hace. Lo que hay es que tener eh, gana, voluntad y, y, bueno, y querer hacerlo y ayudar a las personas que sea. Eh, se puede ser voluntario de cualquier, de cualquier actividad, sin problema. Y hay que ayudar a mil cosas, porque eh, antes cuando estaba el piso, que ahora mismo no está el piso, hasta uh -huh. que no se haga lo nuevo, no, no volverá a estar, eh, pues a lo mejor ellos no podían ir por una bombona. Pero sin embargo había un, una persona que hacía de voluntario, que se le llamaba, la llamaba la terapeuta que estaba en el piso, sí. y le decía, mira que nos hace falta una bombona. Pues él iba, cogía la bombona, se la compraba y se la volvía a llevar. O llevarlo al médico, o llevarlo al juzgado, llevarlo al psiquiatra. Que ah, también, un acompañamiento, no, no solamente es, en esos grupos no, de apoyo, no. sino también un acompañamiento claro. pues, para realizar cualquier trámite. ¿no? Cualquier, que cualquier trámite, cualquier cuestión, persona que, que si tiene 10 minutos de, de libre, pues lo utiliza en eso, pues una buena utilización, ¿no? A eso iba yo ahora. Una, perdón, sí, sí. una cosa que los voluntarios también tenemos grupos de voluntarios, eh, que de, por ejemplo cada dos meses o cada tres meses hacemos grupos, nos reunimos ah. todos los voluntarios ¿Sí? y eh, por ejemplo hace poco tuvimos el, el autoayuda, el digamos el grupo de voluntarios de autoayuda por la, las necesidades nuestras, por ejemplo, pues, pues yo a mí me cuesta más trabajo llegar a esta persona, a mí me cuesta más trabajo hacer esto. Ah, muy bien. Entonces por, por ahí nos vamos ayudando, nos vamos... Vamos creciendo, digamos, en, la, en lo que es la labor del voluntariado. Sí, un poco también para ir controlando claro. si, si lo estoy haciendo bien, si no, o, o tener la experiencia de otros compañeros que son voluntarios, a ver cómo, qué, qué piensan claro, ellos, qué piensan ¿no? cómo ellos, pueden afrontar está. alguna situación. En este caso ha sido grupos de autoayuda, pero también hay eh, grupos de formación. Formación. Que, que nos reunimos todos los voluntarios y hacemos un grupo de formación y... Hay que propuesta, ir reformando. También hacemos propuestas, ah, pues, mira, a mí me parece mejor esto que lo otro y ya se debate, en fin, y se va haciendo según los terapeutas y los, los psicólogos. Según las necesidades que vayamos teniendo, sí. vayamos viendo, pues se le va explicando a los terapeutas y se va... ¿Qué cierta disp eh, disponibilidad tiene que tener el voluntariado? ¿Se organizan por horas, por turnos, por días? ¿Cómo, cómo se organiza? Lo digo por si hay alguien dice, que en casa dice, oh, yo es que puedo dedicar una tarde o un día a la semana. ¿Cómo claro, se por ejemplo, en, en mi caso, mi caso es, yo voy todos los jueves. Uh -huh. Entonces, la, la, la disponibilidad es o bien el lunes, que, eh, que de 7 a 9, pues ¿Sí? ahí, ahí las horas están, pues, puede estar cubierta los jueves igual. Entonces, lunes y jueves puede ir la, de 7 a 9 la hora, la hora que quiera, que a lo mejor puede ir antes porque, tenga, porque <coughs> el voluntario también se trata de, de meter algo en el ordenador o de trabajar porque hay voluntarios que también se dedican a, a eso, a esa parte. Se está hablando de cuestiones administrativas, ¿no? Echar una también mano ayuda, ahí, eh, acompañamiento a la hora de realizar cualquier eh, trámite o ya formar parte de los, de los eh, programas de, los grupos, de, de apoyo, ¿no? En mi caso, yo voy eh, los jueves, pero cada 15 días, que son los grupos de padres. ¿Eh? Eh, acudo de 7 a 9 y me siento con los padres, los padres explican sus necesidades, uh -huh. le voy tratando de explicar cuál es el camino a seguir... Y luego, pues, hablo con los terapeutas de lo que ha sucedido allí. Sois el enlace, ¿no?, entre Va, las familias y, y los terapeutas. Somos el enlace entre la familia y los terapeutas. Habéis comentado que hacen falta voluntarios. ¿Necesitáis Hombre, más personas hay, que...? hay necesidad de voluntariado, sí. claro. Porque hay momentos que, que, por lo que sea, por nuestro trabajo, por... A lo mejor yo no puedo ir, a lo mejor cuadra que el otro voluntario que va tampoco puede ir. Entonces se quedan lo que son las terapeutas sin... ...que normalmente pues todo lo voluntariado que venga pues bueno es... ¿no? ...porque además sois una pieza importantísima... ...dentro de todo el eh, proceso de, de eh, recuperación... ...y de los programas de Proyecto Hombre ¿no? Es una pieza fundamental, el voluntario es una pieza fundamental... Uh -huh. ...y como es lo que... ...esto es un puzzle... ...es una de las piezas primordiales pues hay que buscarse... Hay que andar como el poli bueno el poli malo... ...hay que dar <risa> por una por otro... <risa> es más o menos, más o menos... Bueno, para eso está también la formación, la formación ¿no? Que, que, en la que, bueno, pues... Que, eh, que creo que, que ninguno somos el poli malo porque vamos con el cariño claro. y, con el, y con esa disponibilidad. 
Eh, ¿Cómo es la evolución de las personas eh, cuando ya lleváis un tiempo pues, eh, tratándolas? Lo digo porque muchas veces dentro del voluntariado, el voluntariado siempre se dice que se recibe mucho más de lo que se da. El voluntario recibe mucho más por parte bueno, pues, de, de ver la evolución de, de los familiares, de los usuarios. De... Entonces, eh, ¿cómo, es la, ¿cómo experimentáis vosotros o qué os llena a vosotros como voluntarios? todo el proceso en el que trabajáis con Proyecto Hombre. Yo en mi caso he, he visto padres de llegar a grupo y bueno, pues llega mosqueado, ¿no? Llega esto, ¿por qué me ha pasado a mí? Tú tranquilo, no te preocupes, que, que esto tiene soluciones, todo en la vida tiene solución. Lo principal es que él ha pedido ayuda, está aquí y ahora lo que tenemos es que trata de nosotros tranquilizarnos y ayudarle a él, que es el que ha pedido la ayuda. Y a partir de ahí, pues se le va enseñando las normas, se le va enseñando el comportamiento que haya de tener allí. Hay algunos que llegan muy, muy receptivos, que lo cogen rápido todo, pero hay otros que llegan encogidos, claro. diciendo esto no vale nada, esto no sirve para nada, no sirve para nada" <risa> porque es lógico además. Claro, sí, es lógico sí, además. por supuesto. ¿Eh? Entonces lo que el voluntario <coughs> tiene que tratar de, de hacer cariño, pues hablarle con, con tranquilidad, tranquilizarlo, explicarle eh, con, cómo van las cosas y decirle que él es una pieza fundamental en, el, en el, la recuperación del usuario, claro. es su padre y es un pilar. En este caso lo que lo que lo que nos la, la transformación sí. la transformación esa yo lo digo muchas veces eso se debería de grabar grabar a una persona que viene destrozada uh -huh. por el tipo de adicción que sea, que sea y al cabo de los cinco seis o siete meses grabarlo otra vez y a, cuando termine su tratamiento uh -huh. grabar y, y, y se va a ver una evolución pero abismal vamos en, en la, en incluso en la en la forma de la cara, en la, la sonrisa, en la, en, la, en la forma de vestir, sí. eh, la forma de maquillarse, en fin, ahí abismal, vamos, te queda, es que te queda asombrado y, y la verdad que eso a mí personalmente me llena, me llena de ver a una persona que va y, y bueno... Claro que entiendo yo que vosotros también como voluntarios eh, ser testigos y parte eh, importante dentro de ese proceso de recuperación y después eh, ver que la persona pues ya ha, ha tomado el control de su vida y, y a lo mejor incluso luego lo veis por la calle, eso también el feedback que vosotros recibís por parte de ellos tiene que ser eh, muy, muy enriquecedor. Gratificante, ¿no? Muy gratificante, muy enriquecedor ¿Cuándo? y después, perdón. Después lo que yo le digo a, a, a los usuarios, porque ahí no se acaba el programa, el programa no, ahí es cuando empieza el programa, cuando le dan el alta uh -huh. terapéutica, sí. ahí es donde verdaderamente empieza el programa, ahí es donde tiene que poner en valor lo que has aprendido en, en Proyecto Hombre, lo que ha, las herramientas que te dan, la, en fin, ahí es cuando empieza el programa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos de ellos se creen que cuando termina el programa tienen tu, tu alta terapéutica ya está curado, ¿no? Hay que concienciar a esas personas de que son personas con una adicción, con un problema, que eso claro. es de por vida. Entonces tiene que estar muy, muy centrado, muy sí. con las herramientas siempre al uso, en fin. Entonces pues hay que intentar eso, de, de, de llegarle, de llegarle a, a esas personas para sí, que... Sí, a, a que sepa ya a volar sepa, solo, ¿no? A que sepa que caminar sepa solo sin que, bueno, pues... Que, que todo en esta vida, que eh, es lógico, se puede tener recaídas o no, claro. pero intentar que no, que no las tenga ¿no? y que esa persona pues ya sea consciente y, forme, y tome las riendas de, de su vida, de su como vida, decía ¿no? yo antes. Que para eso se le dio todas esas herramientas, para que cuando esté en la calle, que le sucederá lo mismo que le sucedió anteriormente, porque se va a decir que no, que es lo que nos dijo anteriormente. Sí. El, estamos hablando de adicciones, pero las adicciones cada vez eh, son mucho más eh, variadas, incluso en Proyecto Hombre en los últimos años se hablaba mucho de gente joven adicta a los móviles, a, a las móviles. nuevas tecnologías, eh, también eh, es difícil ¿no? o, o el, el hecho de eh, recibir a un, a un adolescente, adolescente, a un adolescente que oye, tiene esa adicción por, por el móvil, por la tecnología. ¿no? Ahora hay también un grupo que se llama un grupo de un grupo joven, digamos, que sí. es donde están todos los seminarios donde van los jóvenes y ahí es donde se les ayuda a la tener que, que yo, por ejemplo, yo me enfado mucho, me da mucha rabia de, de ver a la, a, la, a la madre que va con un carrito y para cada niño le da el móvil. Sí. Y a mí me entra una cosa por no la somos conscientes, No somos ¿no? conscientes de la, de la peligrosidad que tiene eso. O la tablet, ¿eh? le doy el móvil a una niña con dos o tres añitos. Pues ya tú lo que le vas creando es una, una dependencia al móvil, una dependencia a una, una tablet, una máquina, en fin. 
No, y ahí es se importante ayuda. ese mensaje, porque muchas veces por situaciones, pues, oye, porque nos implicamos menos, o porque también estamos eh, con la cabeza en otro lado, pues le damos el teléfono Punto. al niño o lo que sea para que se quede tranquilo y, y no y sabemos lo que estamos haciendo. Aunque, ¿no? aunque indiscutiblemente el futuro son las nuevas tecnologías, pero mmm, darle para que trabaje con ella debidamente y con la edad que debe de trabajar con ella. Claro. Pero bueno. Bueno, vamos a recordar cómo podemos convertirnos en voluntarios de Proyecto Hombre. Y además yo decía, qué bueno que además el voluntariado se, se fomente desde la familia, ¿no? Que tenemos aquí el ejemplo de un padre y un hijo que, que son los dos voluntarios de, de una asociación que eh, es importante también transmitir a nuestros familiares, a nuestros hijos, el hecho de, de la importancia que tiene para la sociedad y para muchas personas el ser voluntarios, ¿no? y en este caso pues sois una representación de, de ello. Vamos a recordar a la gente que nos está viendo cómo se puede poner en contacto con Proyecto Hombre para poder ser voluntarios de, de la organización y poder recibir esa formación necesaria para formar parte de la familia del voluntariado. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a recordar. Bueno, pues... Yo, si quisiera ser voluntario ahora, me iría a La Plata uh -huh. y a cualquiera de los terapeutas que hay allí le diría, mira, que yo quiero ser voluntario de Proyecto Hombre, ¿qué debo de hacer? La persona que esté allí te sienta, te dice, oh, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Y tendrá que hacer lo, los seminarios, como corresponde, y luego, una vez que termina los seminarios, generalmente te hacen un contrato de confidencialidad sí. para que ahí no haya ningún tipo de problema y ya te pondrán en el sitio que, que necesiten porque tampoco puede tú llegar más productivo mejor trabajo puedas hacer ¿no? todo el mundo sirve pero cada uno hay que ponerlo en el sitio donde haga la labor que corresponde si no en la plata puede llamar también al programa de apoyo de, de proyecto hombre uh -huh. ponerse en contacto con, con los terapeutas que hay allí y a raíz de ahí pues le pondrán en contacto le derivarán a porque esto no es solamente lo que se ve, digamos, por, por detrás hay muchísimas personas que están ahí trabajando de, <risa> como digo yo, de, en el ordenador, sí. para arriba o abajo, en fin. Que, de, que detrás de la pantalla, ¿no? De la como pantalla, se suele decir. Como se detrás de la decir. pantalla muchísima gente. Muchísima gente y, y, bueno, mucha gente que trabaja, mucha gente que, que es generosa aportando su tiempo eh, y, y, que, y, y que, no, que no tengan miedo, que no tengan miedo a que den el paso, que la verdad que es muy gratificante. Y sí. te llena, después lo que tú has dicho, te llena ver a después a una persona que, que lo has visto tú tirado en el suelo y ahora lo ves. Eso te gratifica de ahí también, para, como persona también. Hombre, claro, que formar parte de, de, de ese camino de las segundas, terceras y cuartas oportunidades, sí, eso que... es eh, maravilloso. Rafa Ahumada y Rafael Ahumada, muchísimas <risa> gracias a los dos por habernos acompañado, por... Eh, trasladarnos el trabajo que realizáis como voluntarios en, en Proyecto Hombre y esperemos que alguien que nos haya escuchado en casa pues se le hayamos tocado la fibra y que decida dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras personas, en este caso a través de Proyecto Hombre. Muchas gracias, gracias a los dos gracias por acompañarnos. A Muchas gracias a ustedes también y una cosita que quería sí. decir, que gracias a, a, a esos terapeutas, a esos psicólogos, a esas psicólogas con el cariño que tratan a, lo, a los usuarios y a los voluntarios, evidentemente, que siempre están ahí apoyando a la... Eso, eso a es la, una maquinaria, ¿no? Eh, es una, eh, una maquinaria claro. eh, y todos formar parte de... de, de del engranaje, del engranaje. De, exacto. De ese engranaje. Muchísimas pues nada, gracias a muchas gracias. por habernos Gracias a ustedes. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Vamos a hablar con eh, miembros de, de ACEBIM, de la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez. Hoy estamos muy dedicados también al enoturismo porque eh, hace unos días eh, eh, dieron a conocer los premios de ACEBIM y hay dos empresas jerezanas que han sido premiadas este año, el restaurante La Carbona y también el hotel eh, Bodega Tío Pepe. Vamos a hablar con, con ellos y que nos cuenten un poco bueno, pues por qué finalmente el jurado de la Asociación Española de Ciudades del Vino ha determinado que estos dos eh, jerezanos, estas dos empresas jerezanas, pues sean reconocidas por la labor que realizan. A la vuelta.